ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഷവർമ്മേൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഷവർമ്മ പോളൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഷവർമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടാവും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിനും ടിപ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരി ചേർക്കാം ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടും നമ്മൾ മയണൈസൊക്കെ തയ്യാറാക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിക്കായി വരണം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മൈദ ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം അടിച്ചെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പം നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലുള്ള ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളക്കുള്ള ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുക്കുമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാളൻ്റെ പകുതി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളടുത്തുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാബേജൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വരും ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ട് കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മയണൈസിന് പകരം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുകൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോളക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോള തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയ പാനോ തട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചെടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ പോള തയ്യാറാക്കുന്നത് സോസ് പാനിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യാം സോസ് പാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പം നമുക്ക് സോസ് പാനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാട്ടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാറ്ററി പകുതിയായിട്ട് അളന്ന് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാലേ നമുക്ക് മേലെയും താഴെ ഒരുപോലെ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു അല്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഗാണി
ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് കാണിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ടൊമാറ്റോ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് വെക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ടു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെയിമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടും കുറേ ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ലിഡിൻ്റെ ഹോൾ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് കുക്കായിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ നൈഫോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ അല്പം ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഇത് അതിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ പാനിൽക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ആദ്യം ഒരു പ്ലേറ്റിൽക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പാനിൽക്ക് മാറ്റിയാലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോൾ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ടൊമാറ്റോ പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടാവും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും താങ്